안녕하세요. 닥터토마토 프로토콜 14번째 시간입니다. 오늘은 자폐치료에 특화된 다섯 단계별 한약 처방의 효과와 특징에 대해서 알려드리는 시간이에요. 자폐를 규정하는 근본 증세가 감각처리장애와 자유신경장애 두 가지 증세라고 제가 반복적으로 말씀드리고 있고요. 두 가지 증세를 완전하게 컨트롤할 수 있는 치료법은 한약을 제외하고선 불가능하다고 저는 확신하고 있습니다. 그래서 개인적으로 제대로 된 한약 치료법만이 자폐를 구제할 수 있을 것이라고 생각을 하고요. 오늘 그 안내를 하는 시간인데요. 제가 사용하는 한약은 다섯 가지 단계로 구별이 되어 있습니다. 그래서 넘버링이 되어 있는데요. 1단계 한약, 2단계 한약, 3단계 한약, 3.5단계 한약, 4단계 한약입니다. 3.5단계 한약이라는 게 넘버링이 좀 애매한데요. 원래 제가 1단계, 2단계, 3단계, 4단계 해서 자폐 증세의 진행 방식에 따라 처방을 만들어서 사용을 해왔습니다. 그러나 오랫동안 임상을 하다 보니까 이 3단계와 4단계 사이에 일정 기간, 장시간 치료가 필요한 단계가 존재한 것을 알아서 할수 없이 3.5단계라는 이름을 써서 오랫동안 진행하다 보니까 이것이 관행적으로 고착된 넘버입니다. 그래서 1단계, 2단계, 3단계, 3.5단계, 4단계 한약으로 구성이 되어 있다고 이해하시면 되는데요. 이 넘버링의 기초에서 제가 설명을 드릴게요. 첫 번째 1단계, 2단계, 3단계 한약에 대해서 말씀드리면요. 이 1, 2, 3단계 한약은요. 중증 자폐증을 치료하는 약입니다. 즉 감각처리 장애와 자율신경장애가 심각한 수준의 아이들을 다 진정시키는 걸 목적으로 1단 1단계, 2단계, 3단계 한약이 작용하게 됩니다. 그래서 아이들이 따라서 경증이 나야 되는 1단계만 사용하고요. 중증으로 가면서 2단계, 3단계로 점점 심화되게 되어 있습니다. 아이 레벨에 따라서 1단계든 2단계든 3단계 처방을 사용하게 되어 있고요. 그 처방을 대략 한 6개월 정도, 짧게는 3개월, 길면 9개월, 평균 6개월 정도 사용하게 됩니다. 즉이 얘기는 뒤집어서 말하면 6개월 정도 사용하게 되면 감각처리장애와 자유신경장애가 거의 근본적으로 안정이 되어가는 과정을 겪습니다. 즉 외견상 봤을 때 자폐 성향을 벗어나는 데 성공하는 시기에 사용되는 처방이 1단계, 2단계, 3단계라고 이해하시면 됩니다. 그래서 6개월 정도 지나서 자폐 성향을 벗어나는 데 성공하게 되면요. 이제 사회성 발달을 위해서 아이는요. 뭐가 필요하냐면 인지 발달이나 학습 능력 개선이나 주의 집중력 개선 내지는 정보 처리 속도에 대한 활성화 등 인지 발달을 총괄적으로 하는 걸 기본으로 사회성을 발달시켜야 될 필요성이 느껴집니다. 그때 단계에서 사용하는 처방이 3.5단계와 4단계 처방입니다. 즉 3.5단계, 4단계는 이미 중증 자폐증을 벗어나서 어느 정도 상호작용이 될수 있는 상태의 아이로 아스퍼거 증후군이라든지 경증의 자폐 스펙트럼 장애라든지 사회적 의사소통 장애라든지 조용한 ADHD라든지 경증의 사회성 장애의 아동들의 인지 발달과 집중력 개선, 학습 능력 개선을 위해서 사용되는 처방입니다. 이 과정에서는 요 보통 6개월에 걸쳐서 1, 2, 3단계 처방을 사용하고 나면 요 보통의 경우는 3.5단계 한약을 통해서 완전히 자폐 성향을 벗어난 걸 안정시키고 인지 발달을 시키는 시기로 한 1년 정도 시간을 소요하게 되어 있고요. 그 이후에는 주의 집중력 개선 위주로 학습 능력 개선 시키는 걸로 4단계 한약을 한 6개월에서 1년 정도 사용하게 되어 있습니다. 요긴 노종을 통해서 자폐 스펙트럼 장애를 벗어나는 데 성공하게 될 것입니다. 그러면 각각의 처방의 효과에 대해서 말씀을 드리도록 할게요. 1단계 처방을 저는 입력 장애 즉 감각 처리 장애 중 입력 장애 개선용 처방이라고 말씀을 드립니다. 이 처방을 구성하는 한약제들은요 주로 항염증 효과와 항바이러스 효과가 뛰어난 약제들 위주로 구성되어 있습니다. 그래서 나타난 첫 번째 효과는요 뇌간의 기능 회복을 통해서 감각 처리 장애가 개선되기 때문에 첫 번째 눈 맞춤이 좋아진다, 호명 반응이 좋아진다든지 소리에 대한 이해가 늘어서 지지 수행이 는다든지 하는 효과가 단시간 내에 급격하게 향상되기 시작합니다. 두 번째는 시상하부의 염증들이 안정화돼서 자율신경계가 안정화가 진행이 됩니다. 그래서 나타날 수 있는 효과는 첫 번째 수면 안정 효과가 나옵니다. 즉 수면질에 서 멜라토닌을 쓰지 않아도 수면 안정 효과가 나타나고요. 배변 장애가 개선이 되게 되어 있습니다. 즉 변비나 설사경이 안정이 되게 되어 있고요. 세 번째 소화 능력이 개선되고요. 나가서 심리적인 안정도 개선이 됩니다. 이것이 1단계 처방이에요. 그러니까 2단계 처방은요. 1단계 처방으로부터 생뚱맞은 새로운 처방이 들어가는 게 아니고요. 1단계 처방을 그대로 유지한 속에서 자 첨가가 되는데 어떤 자폐 아동들에게서 떨어진 뇌압을 증가시키고요 뇌 혈류량을 증가시키는 한약제와 더불어서 소화 능력을 개선시키는 한약제가 추가가 됩니다 이 추가 활동에서 어떤 개선 목표를 하냐면 출력 장애가 개선된다고 그래서 제가 2단계 한약은 입력 장애 개선 더하기 플러스 
출력장애 개선용 처방이라고 말씀을 드립니다. 이 효과를 어떻게 나타나면요. 대뇌 피질이 활성화되고요. 인지활동이 개선됩니다. 또한 운동 능력이 손상된 신경이 회복이 되기 때문에 실행장애가 즉 신체 움직임이나 혀의 움직임이 개선되기 때문에 운동 능력 개선과 더불어서 언어 능력이 개선이 형격하게 나타납니다. 즉 2단계 한약을 사용하면서 애가 심각하게 시끄러진다는 이야기를 많이 합니다. 저는 그래서 이렇게 운동 능력 장애와 언어 장애가 발성 능력이 개선되는 걸 통해서 이 처방을 감각 출력 장애가 개선되는 과정이라고 설명을 합니다. 세 번째는요. 소화 능력 개선을 통해서 시보 증세가 개선이 됩니다. 시보 증세가 개선되는 건 무엇으로 확인할 수 있냐면 아이가 멍한 현상이 거의 제거가 된 것을 통해서 알수 있습니다. 제가 멍 때림이라고 표현하는 현상이 이 시보 증세에서 오는 경우가 많은데요. 이게 제거되는 경우가 확인할 수 있습니다. 3단계 처방은요. 1단계, 2단계 한약 처방을 그대로 유지한 데다 또한번 추가가 이루어집니다. 자가 면역성 염증 반응을 완화시키는 약제를 다양하게 대용량으로 추가를 하게 됩니다. 그래서 자가 면역 반응이 있게 되면 어떤 현상이 나타나면요. 뇌세포의 방전과 부스팅이 자동을 이루어집니다. 즉 외부의 자극 없이도 스스로 뇌세포가 방전과 부스팅이 이루어지면서 아이가 외부 자극과 무관한 자기 생각으로 몰두에 들어가고 빠져들어가면서 외부와 반응이 차단되는 장애를 보이게 되는데요. 이것을 저는 몰입장애라고 표현하고 있습니다. 이 몰입장애는 자가 면역 반응들이 개선이 돼야만 사라질 수 있어요. 몰입장애가 있는 상태에서는 절대로 외부 세계와 상호작용하는 것이 불가능합니다. 그래서 자가 면역 반응을 멈추게 하고 몰입장애를 개선시키는 처방이라고 해서 이 3단계 처방의 효과를 압축적으로 표현하자면 입력장애, 출력장애, 더불어 몰입장애 개선을 동시에 진행시키는 처방이라고 할수 있습니다. 4단계 처방은요. 이렇게 자폐 스펙트럼 장애 아동들이 감각 장애를 개선시키고 나면 마지막으로 남는 게 뭐냐면 인지 저하입니다. 자폐 스펙트럼 장애는 인지 능력 자체도 손상이 가는 질환입니다. 뇌 혈류량이 떨어지고 뇌 반응 체계, 반응 속도 역시도 떨어집니다. 그 결과 아이가 타고난 지능보다 표현이 매우 약하게 되게 돼 있습니다. 4단계 처방은 뇌 혈류량을 급격하게 증가시킬 수 있는 한약 제료를 많이 구성돼 있고요. 특히나 전전두엽의 활성화를 통해서 인지 활동을 늘리고 정보 처리 속도를 높일 수 있는 한약 제들로 구성되어 있습니다. 그래서 이 단계는 집중력 개선과 학습 능력 개선 효과가 굉장히 탁월하다고 볼수 있어요. 자, 여러분들이 자폐를 치료할 때 단순히 감각장애나 자율신경장애에 멈췄으면 절대 아닙니다. 그것을 넘어선 아동이 가지고 난 인지발달과 학습발달 능력까지 개선을 해야 될 것입니다. 그러므로 자폐스펙트럼 장애에서 나타나는 인지장애와 학습장애를 개선시키는 이 4단계 처방까지 나아갈 때 자폐스펙트럼 장애 치료가 완성된다고 할수 있는데요. 이 4단계 처방에서 치료가 완성이 되겠지만 문제는 중간 단계로 치료가 필요한 친구들이 있어서 4단계 처방과 같이 인지발달도 시켜야 되는데 감각장애가 여전히 남아있는 단계가 존재 합니다. 즉 인지장애와 감각장애가 공존하는 시기가 있어서 이 시기에 1단계 한약과 4단계 한약을 같이 결합을 시켜서 3.5단계라는 단계를 만들고요. 이 3.5단계를 장시간에 걸쳐서 사용하고 있습니다. 자 여러분들의 아이는 대체로 저와 함께 닥터토마토 프로토콜을 시작하면 처음에 1, 2, 3단계 중에 하나의 단계를 설정해서 한 6개월 정도 진행하게 될 겁니다. 또한 3.5단계를 덜쳐서 한 1년여 정도 치료기간을 거치게 될 거고요. 3.5단계를 1년 정도 거치게 되면 아이는 자폐적인 기질이 거의 사라진 채 일상적인 생활에서 또래 수준에 근접하는 활동력을 보이게 될 겁니다. 그리고 그 상태에서 마지막으로 남은 단계로 학습능력과 집중력 개선, ADHD 성향을 제거하는 4단계 치료를 한 6개월에서 1년 정도 지속하는 걸 통해서 자폐 치료의 긴 여정을 1차로 마무리하게 될 것입니다. 자, 여러분들의 아이들이 어느 단계에서 어느 과정을 거치면서 한약을 사용하고 있는지에 대해서 잘 숙지하면서 치료를 따라오시기 바랍니다.